事屋。又到了说故事的时间喽！耶！那今天要讲什么故事呢？今天我们来说达尔文的故事。达尔文是谁呀、啊？我说给你听就知道喽。Darwin didn't like to study as a kid. Darwin 小时候不爱读书。He was more interested in nature. 反而对大自然比较好奇。Darwin liked to collect insects and other creatures in the woods. 常常到森林里收集昆虫与各种生物。He also enjoyed visiting museums. 他也喜欢去博物馆。Darwin did a lot of traveling too. 而且还到处旅游。He traveled to an island with some tortoises, and they all had short necks. 他来到了一个小岛，岛上所有的陆龟脖子都很短。Then Darwin saw some other tortoises on the other island nearby, and they all had long necks. 但是附近另一个岛上。所有的陆龟脖子都很长。Why? He wondered. 为什么会这样呢？他感到纳闷。Look at the pictures. Can you guess why? 小朋友，仔细看看，猜猜看是为什么 ？That's right. It's because of the different environments. 没错，因为他们的环境不一样。As it turned out, one of the islands had a lot of grass, while the other had a lot of trees. 原来第一个岛上长满了草，第二个岛上长满了树。So only the tortoises with long necks could reach the leaves. 只有脖子长的陆龟才能吃到高处的叶子。And then Darwin came up with a theory of evolution. By natural selection, Darwin 于是提出了进化论，物竞天择、适者生存等伟大的理论。Study, 念书。Study, 念书。Travel, 旅游。Travel, 旅游。Neck, 脖子。Neck, 脖子。小朋友知道什么是进化论 （evolution） 吗？我知道，我知道 ，evolution 进化论。嗯，就是呢，比如说我们人类啊，当初啊，就是由猿类进化而来的。嗯，所以啊，每一种生物它都之前都有它不同的祖先，然后慢慢的进化、进化、进化，让我们人类就拥有现在的高科技了。没错，很好玩吧？不过提出这个进化论的达尔文，他小时候不爱念书哦。He didn't like to study as a kid。他小时候不喜欢念书。Study 就是念书。Do you like to study？ 你喜欢念书吗 ？Do you like to study？ 嗯，他不喜欢念书，因为他比较喜欢自然，他对大自然比较有兴趣。He was interested in nature. 他对大自然有兴趣。He was interested in nature. 而且啊，他还到处去旅游。旅游、旅行的英文是，我知道是 travel， 旅行 ，travel。He did a lot of traveling. 他去了很多地方旅行哦。He did a lot of traveling. 那么他去了哪儿呢 ？Island. 他来到了一座小岛上。Island. 小岛。And on this island, all the tortoises had long neck. 这个岛上呢，所有的陆龟的脖子都很长。长的英文就是 long。不过另外一个岛上，这些陆龟脖子都很短呢。短就是 short。短，那为什么有的是长的，有的是短的呢 ？Do you remember why？ 你还记得为什么吗？啊、ah, ，It's because of the different environments， 因为他们的环境不一样哦。Environment， 环境。Environment。那是什么样的环境不一样呢 ？One of the islands had a lot of grass. 
。其中一个岛上长满了草。One of the islands had a lot of grass， 所以不用伸长脖子就可以吃到草了。这个岛上的陆龟脖子就很短。那另外一座岛上长的是什么呢？树 ，tree， 树 ，tree。The other island had a lot of trees. 另外一座岛上长的都是树。The other island had a lot of trees. 想要吃树叶，只好伸长你的脖子。Neck, 脖子。Neck. 所以这个岛上的陆龟脖子都很长哦。哇，脖子要长才吃得到叶子，这样才不会饿死啊！这就是为什么。达尔文提出了进化论 （evolution） 的由来哦。嗯，那小朋友也想要提出伟大的理论吗？那你也要像达尔文一样，对什么事情都充满了好奇哦。Study， 念书。Study， 念书。Travel， 旅游。Travel， 旅游。Neck, 脖子 Neck, 脖子 Darwin didn't like to study as a kid. Darwin 小时候不爱读书 He was more interested in nature. 反而对大自然比较好奇 Darwin liked to collect insects and other creatures in the woods. 常常到森林里收集昆虫与各种生物 He also enjoyed visiting museums. 他也喜欢去博物馆 Darwin did a lot of traveling too. 而且还到处旅游 He traveled to an island with some tortoises, and they all had short necks. 他来到了一个小岛，岛上所有的陆龟脖子都很短 Then Darwin saw some other tortoises on the other island nearby. And they all had long necks. 但是附近另一个岛上，所有的陆龟脖子都很长。Why? He wondered. 为什么会这样呢？他感到纳闷。Look at the pictures. Can you guess why? 小朋友，仔细看看，猜猜看是为什么 ？That's right. It's because of the different environments. 没错，因为他们的环境不一样。As it turned out, one of the islands had a lot of grass, while the other had a lot of trees. 原来第一个岛上长满了草，第二个岛上长满了树。So only the tortoises with long necks could reach the leaves. 只有脖子长的陆龟才能吃到高处的叶子。And then Darwin came up with a theory of evolution by natural selection. Darwin 于是提出了进化论，物竞天择、适者生存等伟大的理论。哇，达尔文好厉害耶！任何地方都是他的教室哦，而且他还坐船去过世界好多好多的地方哎。所以人家说，读万卷书不如行万里路，旅行也是增广见闻的一个好方法哦。而且由于他去过很多的地方，所以他才会知道同一种动物在不同的地方会有不一样的特征呢。对啊，像陆龟，因为它要吃到更高的叶子，脖子就渐渐演化，越变越长，越变越长哦。大自然是不是真的很奇妙呢？好。我决定了，我要努力演化。下个星期，我要从粉红色的毛毛虫演化成一只绿色的毛毛虫，才不容易被小鸟吃掉哦。<笑>我想这应该不是时间的问题而已了。<笑>